Buenas tardes. Ahora en el auditorio de Grandes Libros, la red social de lectores que tiene su espacio en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, estamos con Oche Califa, director de la feria, cerrando ya eh, esta 44 cuarta edición de la feria, eh, cierra el lunes y hoy como sábado, es un gran momento para preguntarte, eh, casi para empezar a pensar el balance de la feria. Gracias por estar con nosotros en el auditorio. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Eh, hagamos un primer pantallazo del, del balance. Aún todavía en caliente, con mucho para pensar, eh, ¿cómo viste la cantidad de público, la cantidad de actividades, la cantidad de ventas? Nosotros este, tenemos un número sostenido hace varios años. La fluctuación por encima del millón de personas nunca es significativa. Todavía no, no sabemos, no, hoy es un día de un enorme flujo, mañana lo será también y queda el lunes, pero prácticamente todo indica que estaremos en los guarismos que tenemos hace cinco o seis ediciones. Ya ha dejado de ser casi un tema para nosotros en lo personal, si bien le interesa al periodismo. Tenemos además un crecimiento importante en el desarrollo del programa propio de Fundación El Libro, muy significativo, se han ido consolidando algunos de los este, programas más importantes, el diálogo de escritores latinoamericanos, el Festival Internacional de Poesía con el que comenzamos, el diálogo de escritores argentinos, el encuentro internacional de Booktubers que fue ayer y que no es el único dentro de la movida juvenil, hay más. Eh, nos va muy bien en los programas por inscripción que comienzan desde la mañana, el foro de ciencia, la jornada de educación, el congreso internacional de, eh, la, de promoción de la lectura y el libro, el congreso de narración oral. En todo eso estamos muy fortalecidos viendo que cobra prestigio. Y además vemos que el expositor está cada vez proponiendo por su cuenta una cantidad importante de, este, de acontecimientos en general relacionados con el lanzamiento de la novedad, con la llegada de un autor, pero este, este año, por ejemplo, se nos dio algo muy importante y es que tuvimos un comienzo muy fuerte. ¿no? Eh, con respecto a las ventas, ¿la Fundación El Libro ayuda a las editoriales a participar de los stands, a tener su lugar en los stands? No, bueno, para nosotros las editoriales son expositoras, toman el stand, hay un reglamento de antigüedad que le da puntaje para las ubicaciones. Eh, por supuesto, sí, en el caso de los este, expositores pertenecientes a las cámaras o federaciones constituyentes de nuestra fundación, tienen un descuento. Pero ¿no? el metro cuadrado es caro. Sí, el metro cuadrado es caro porque este predio es caro. Este, este predio es caro no solo tomar la superficie, eh, la seguridad, la higiene, la energía eléctrica, todo es, es realmente costoso, sobre todo en estos, estos últimos años. Ayer me decían que el, el, la cantidad de metros cubiertos que tiene la Feria del Libro en la Rural no podría llevarla a otro lugar, no podría ir al Kirchner, no podría ir al Centro Municipal de Exposiciones. Claro, no. Eh, no, no hay otro lugar eh, debido a la dimensión que ha tomado la Feria del Libro que ocupa prácticamente la totalidad del predio eh, y además durante 21 días. De hecho, somos quienes más ocupamos este predio. ¿No les quita fuerza de negociación, poder de negociación con la rural, saber que dependen de este único lugar? Es una mutua dependencia porque somos además el principal cliente. Entre que entramos y salimos son más de 25 días. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la, la situación de Montevideo como ciudad invitada? ¿Cómo haciendo ya balance, ya presentaron hoy a Barcelona como la ciudad del año que viene? ¿Qué te pareció Montevideo? Montevideo nos ha dejado muy satisfechos. La verdad es que han hecho un desembarco en nuestra feria de alta calidad con un programa cultural inteligente, con ideas. Todavía queda que mañana venga Leo Maslía. A, este, a homenajear a Mario Lebrero. Es decir, eso es un ejemplo de lo que es poner Mañana idea. tenemos a la familia de Lebrero acá. Bueno, qué suerte. Pero te decía, eso es una forma de 
un ejemplo muy bueno de poner la idea, es decir, traer a un músico famoso, pero ese músico famoso viene a homenajear a un escritor importante para la ciudad. Ese tipo de cosas la hicieron todo el tiempo. Además, en los días de negocios, tradicionalmente en Montevideo, todo el Uruguay trae muchísimos profesionales del libro y este año, en función de eso, además se ha incrementado. Lo estás pensando también a un nivel más, más orgánico, porque si pensamos en nombres, Los Ángeles trajo más nombre. Fue más rutilante la feria del año pasado en cuanto a invitados del país invitado que la de Montevideo. ¿no? Sí, en realidad nosotros buscamos, es difícil lograrlo, por supuesto, una especie de alternancia entre afinidades y inmediatas y, este, y culturas más distantes, entre geografía más inmediata, es decir, la región, pero luego el, el más allá, y es, creemos que eso va a ir fortaleciendo año tras año la, este, la feria, ya que la ciudad invitada es una presencia muy importante. Y el año que viene, veamos lo que le ha ocurrido a Montevideo, heredó de Los Ángeles y sede a Barcelona. Realmente cuando uno mira este suceder, se da cuenta que hay este, opciones muy distintas, pero todas son de fortalecimiento. Sobre Barcelona casi no se puede decir nada, la feria presentó hoy la ciudad invitada, no hay nombres, no hay, no hay mucho más que la gacetilla de prensa. ¿O hay algo que vos puedas anticiparnos? No, por supuesto, Barcelona empezó a trabajar en estos días, este, la decisión de ellos estaba tomada hace unos meses, de todos modos, pero ellos han venido con la feria puesta a mirarla para poder darse cuenta dónde pueden hacer pie, qué pueden aprovechar, dónde pueden potenciarse. Estuvo una comisión de tres personas la semana pasada y en estos días estuvieron cua otros cuatro junto con el comisionado de cultura que es algo así como el ministro este, y a partir de ahí de las conversaciones con nosotros han conversado con la gente de Montevideo para que les cuenten experiencias se entrevistan con cada uno de los sectores nuestros, el comercial, el administrativo, las distintas personas a cargo de programas, y a partir de ahora se ponen a trabajar. El año pasado Montevideo fue la, la ciudad invitada que generó la menor expectativa del mundo porque en el stand decía Ciudad Invitada 2018. Sí, eso fue un desliz que cometió la gente de la Cámara del libro de Montevideo, que es quien coloca el stand anualmente, ellos lo sabían, pero no sabían que no había que decirlo. Esta vez se guardaron el nombre y te digo que he ido a prensa a pedirle a Ariel Benítez que me dijera y nadie largaba una pista. Yeah. ¿Por qué bueno. es tan importante esa sorpresa? Bueno, justamente para que pueda ser una noticia, la verdad es que si se va sabiendo en el curso de la feria que devora noticias todo el tiempo, este, uno pierde la posibilidad del impacto de decir, ah, el año que viene, viene Barcelona. El tema es la comunicación, ¿no? Digamos, la percepción de una buena feria está asociada a una buena comunicación. Por supuesto que sí, no queda dudas. Este, eh, eso incluso nosotros lo estamos viendo en el trabajo que estamos haciendo muy sectorizados a los distintos públicos. Digamos, nosotros no estamos descansando sobre un esquema tradicional de comunicación. Sabemos que hoy tenemos a través de las redes que ir buscando con precisión muy fina llegar a interesar a públicos determinados. Trabajamos en ese punto y eso es lo que hace que esto sea un fenómeno de masas. ¿Te da orgullo la Feria de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Porque eh, te lo pregunto primero en relación a la Filbo, que generó tanto, eh, tanto conflicto y polémica con las declaraciones de Mangel. La Feria de Buenos Aires eh, no tiene un stand eh, que tenga el fútbol presente, pero tiene una relación con la cultura popular que se acerca mucho también a eso. Sí, bueno... No hicimos eso, pero por ejemplo, nosotros inauguramos el diálogo de escritores latinoamericanos con una, una conversación entre el mexicano Juan Villoro y el argentino Eduardo Sacheri acerca del fútbol y la literatura en el año del Mundial. También hicimos un spot publicitario que pasamos en canales de, de Buenos Aires y en las salas de cine, donde la gente se preparaba como para ir a la cancha 
y cuando estaba por entrar, se supone que a la cancha, entraba a la Feria del Libro y las camisetas que te llevabas puestas decían Paul Oster, este, Yamina Reza, etc. Todos los invitados etcétera. internacionales Entonces, del año. Potenciamos el fútbol este, en, en beneficio de la feria. La feria sí, tiene cultura popular, tiene cultura de élite, tiene todas las culturas posibles. ¿Cuál es tu opinión sobre la Filbo? ¿Tenés una opinión propia? Mirá, Formada yo, al menos. Yo, lo que pasa es que yo, al coincidir con la nuestra, yo no he asistido a, a Filbo. Entiendo que Filbo, como Guadalajara, que sí conozco, son eh, ferias inspiradas en la nuestra. De hecho, el modelo es similar. Y a mí me parece bien, porque me parece que nosotros tenemos un buen modelo de unos días previos de negocios y después de un gran acontecimiento cultural promocional del libro, me parece que es una fórmula acertada, a Guadalajara le va muy bien, entiendo que a la gente de Bogotá también le va muy bien, y, este, y bueno, está de hecho Bogotá está este, incorporándose como un tercero en concordia, no en discordia, en el marco de de las ferias este, latinoamericanas que tienen dos polos ya tradicionales que son Guadalajara y nosotros. En pocos días la Feria del Libro de Buenos Aires, perdón, la Fundación El Libro organiza la Feria del Libro de Rosario. Sí. ¿Va a ser una hermana menor? ¿Cómo vamos a ver esa no, feria? No, lo que pasa es que las ferias están eh, funcionando muy bien en toda la Argentina. Nosotros organizamos acá, somos anfitriones y convocantes a un encuentro de directores o responsables de ferias del país en los días de profesionales. Vienen cerca de 40 responsables. Eh, todos vienen con mucho entusiasmo, con experiencias buenas, funcionan muy bien. Y Rosario, una capital importantísima de la cultura, eh, con un potencial y un desarrollo propio este, de, de, muy destacado, Hacía 10 años que no tenía feria. Entonces, bueno, eso no se resolvía, no había manera de resolverlo a nivel local. Le ofrecimos a la Intendencia de Rosario ser organizadores con ellos de, este, de una feria relanzada y le estamos poniendo muchísimas ganas. La Feria del Libro de Córdoba se llama Del Libro y el Conocimiento. La Feria del Libro de Buenos Aires tenía un lema distinto que era del autor al lector. Eh, ese lema que a veces se recupera, a veces no, a veces vuelve con más fuerza, a veces se deja de lado, me parece que marca el espíritu de esta feria, ¿no? La feria del... no es una feria del conocimiento en el sentido de que no está mostrando los libros como eh, con un valor ético, sino que está en todo caso mostrando los libros con un valor estético. Sí, el, el, nosotros somos una fundación que tiene como objetivo la promoción del libro y la lectura. Esta feria está pensada como una estrategia en ese sentido. Es fuertemente cultural porque es lo que hace que eh, produzca una empatía entre los públicos y el libro, entre la sociedad toda y el libro, en función no de los 21 días de feria, en función del año entero. ¿Hicieron un mea culpa después de la inauguración? Bueno, nosotros fuimos sorprendidos en esa situación. La verdad es que no estamos este, de ninguna manera satisfechos con lo sucedido. Por el contrario, eh, fue una situación no deseada. Pensamos que en realidad iba a ocurrir unos minutos solamente la protesta y luego vamos a poder continuar. Pero ustedes vieron que entraba esa clase de gente, digo, en ese pensamos... No, es que nosotros tenemos una característica que ojalá podamos mantener. Es, la, es una feria que tiene su acto de inauguración con este, apertura al público. No queremos perder esa... es decir... Las primeras filas tienen invitados y después si la gente hace cola hay unas 500 ubicaciones que permiten que cualquiera pueda ingresar. Pero como decís, pensamos que iba a haber unos minutos. ¿Cuándo? ¿Antes del arranque o durante? No, no, cuando empezó, digamos, nos encontramos con la sorpresa de que en el momento que sube el ministro Abogadro, este abogadro eh, aparece esta gente con una protesta. Otras veces ha ocurrido, pero pasaba unos minutitos se satisfacían en esa protesta, se callaban y el acto continuaba. La verdad es que la idea nuestra de que iba... Eh, cuando yo vi que era eso, me doy vuelta, miro, los veo, digo, bueno, es un rato, 
eh, el ministro espera y luego sigue, pero la verdad es que no, no pararon, no nos dejaron concluir con el acto. Sí, uno puede discutir sobre la acción de esos chicos, yo lo hemos hablado mucho con muchos escritores y con muchos intelectuales aquí, eh, yo creo que lo que hicieron fue finalmente tomar la visibilidad de la inauguración, eh, también he dicho yo que me parecía que no correspondía en, eh, ante el Ministerio de Educación, de Cultura, sino que tendría que haberse hecho ante el Ministerio de Educación, pero que había sido muy efectivo. Ahora, eh, creo que ustedes se sorprendieron y que no hubo un protocolo como para desactivar eso. De ahora en adelante van a tener una, una idea sobre cómo eh, se puede controlar una protesta válida o inválida, larga o corta, pero una protesta que interrumpe un acto. Sí, el, es evidente que el año que viene, más cerca de la próxima feria, el Consejo de la Fundación debatirá este tema. Eh, no, este, nosotros no quisiéramos... No, 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 ¿No lo estás minimizando ahora con la respuesta? No. No, ahora no estamos minimizando nada. Ahora estamos en el día a día de esta, de esta feria multievento que este, nos permite este, balances provisorios inmediatos de las cosas, pero no la reflexión que ocurre en el resto del año. Es, por ahora, tomar decisiones ahora eh, sería muy apresurado. Indudablemente necesitamos ver que nosotros hagamos un acto que es nuestro, nosotros no vamos al acto de otro a interrumpirlo, y este, pedimos ese respeto y necesitamos garantizar que nadie que esto no se repita. La Feria de Buenos Aires lo dicen los ministros, lo dicen los editores, lo, o sea, lo dice la gente del Estado Nacional, lo dice la gente del sector privado, lo dice la gente del tercer sector de la educación. La Feria Libre de Buenos Aires es probablemente el acto cultural más importante de la Argentina. La inauguración es una inauguración donde quiere estar todo el mundo y como recién vos decías, está abierta al público. ¿Por qué históricamente nunca ha venido el presidente ni el intendente, el bueno, jefe de gobierno? No podemos nosotros dar esa respuesta. No, en realidad... no, yo, no, yo no, 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 no quiero que vos pienses por ellos, pero seguro tenés una opinión acerca de por qué la ausencia de un presidente que sí viene a la rural, al mismo lugar, para inaugurar eh, la, la exposición gan la ganadera. ganadera, pero no viene al mismo lugar para inaugurar la exposición más importante de la cultura. No, nosotros tuvimos una interrupción hace varios periodos presidenciales de, de la asistencia del presidente, también del jefe de gobierno de la ciudad. Eh, de todos modos, continuamos enviando la invitación y la respuesta es que en representación del Presidente va el Ministro de Cultura. Yo creo que esto ya empezó a ser una tradición y difícilmente podamos revertirla nosotros. Una protesta como la de la inauguración hace que retroceda a varios casilleros la relación con la Presidencia. No, con la Presidencia no, la verdad es que la relación nuestra es con los Ministerios de Cultura y Educación básicamente, ¿no? Son los ministerios más inmediatos, también el Ministerio de Medios, a partir de su formación hace dos años, es una relación frecuente, el, el, el CCK y Tecnópolis para la Feria Infantil se, este, se acuerda con el Ministro Lombardi, por ejemplo, pero nosotros las relaciones que tenemos son con el nivel de Ministro siempre. Oche, cerrando la charla eh, y con el agradecimiento de que te hayas tomado estos minutos, sé que tus minutos hoy son muy valiosos y realmente te agradezco no. mucho el que hayas venido al auditorio. Eh, cerrando la charla me gustaría una ligera opinión acerca del discurso de Claudia Piñeiro. Bueno, el discurso, Claudia fue propuesta porque sabemos que es una escritora que tiene opinión más allá de sus letras, ¿no? Entonces, eh, damos por hecho que ella iba a tener una opinión fuerte, importante e incluso de varias aristas. Además, esto es imprevisto, ella se sube este año a la campaña por la ley de interrupción del embarazo, le agrega algo que no estaba el año pasado cuando hablamos con ella, y, este, y dio un discurso valiente, sobre todo más allá del contenido, logró imponerse a la situación. ¿Cómo subió ella? ¿Fue propuesta por quién? ¿Quién le dijo, subí? Yo creo que fue el acto más punk que vi en mi vida. No, <risa> no el presidente de la fundación y otro consejero le, eh, convinieron ahí en la primera fila con el, 
con los dos ministros, que Claudia subiera eh, si ella quería, porque era una situación difícil, la gente no se callaba, y ella con mucha decisión y valentía dijo, sí, subo, subió, se impuso, hasta tuvo gestos para lograr imponerse, porque tampoco parecía que le iban a escuchar a ella. Así Salió que... del atril, se paró adelante en una zona donde estaba muy sí. poco iluminado, sí. empezó a leer en, en voz alta sí. el, sus, sus tenía... hojas que con cierta incomodidad las tenía que ir pasando una detrás de otra. Sí. A mí me parece que hay toda una puesta en escena de ella que dominó la escena y sí. que nos cayó a todos. A mí, me, a mí realmente me emocionó la actitud sí. y el discurso. Yo coincido con ese discurso, pero no quiero decirlo si te lo estoy preguntando, claro. porque es como guiar la respuesta. No, yo creo que también que tuvo argumentos muy, muy valiosos sobre el papel del escritor, sobre la situación del escritor, sobre la situación de la cultura y del libro en general, fueron opiniones valiosas, es un discurso que está completo en varios medios, se puede leer, pero digamos, además so, haber logrado imponerse en ese momento ya le da un grado de, este, de valentía y, este, y de valoración más allá de lo que dice la letra del discurso. Del conmigo no del año pasado, de claro, Abeluto, claro. al eh, no a la Unicaba de este año, me parece que la inauguración de la feria está tomando una relevancia a través del escándalo que puede ser muy perjudicial. Bueno, esperamos que no, esperamos que sean situaciones que, que, no, se, que no se vuelva una tradición esto. Pero lo cierto es que siendo este un un foro de amplificación de todo lo que ocurre, con televisación en directo, con eh, nosotros tenemos acreditados más de 2.000 periodistas en la Feria del Libro. Yo recibo, este, claro, por supuesto, pero digo, recibimos periodistas de Francia, de China, de Canadá, de Alemania, no, no digo los, los obvios, digamos, por supuesto que hay de Brasil, de Chile, ¿no? Este, y están los canales locales, las radios locales, acá tenemos seis radios instaladas. Entonces, claro, es el lugar ideal para hacerse visible, cualquiera, ¿no? Este, pero la verdad, el acto es nuestro, nuestro presidente, este y el que vendrá el año que viene, porque ya cambia, o la que vendrá, este, aprovechan ese foro para dar argumentos de las necesidades y problemáticas del libro. Vos fijate que todo eso desapareció en el cosmos. Es decir, con este escándalo, el tema es otro, es, es la discusión de una ley de terciarios en la Ciudad de Buenos Aires y no el problema que está sufriendo el libro. Oche Califa es el director de la Feria del Libro. Ha sido un placer hablar con vos. Voy a decir que antes de empezar, dije lo comenté acá, dije, tengo un par de preguntas para pincharlo, como por ejemplo, era obvio esto, y me dijeron, hacelo porque le gusta pensar, <risa> y se nota que sí, se nota que, que bueno. cuando, el, el, no el conflicto, pero sí la intención de pensar, eh, te gusta. Bueno, llevamos 19 días de feria, que logre pensar ya es una, este, lo considero un éxito personal. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de Grandes Libros. No, por favor, gracias a ustedes.